हेलो स्टूडेंट्स देखिए हम अब लेक्चर नंबर फोर्थ लेकर आया हूँ कुल मिला के तीन लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ स्टेट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझा सेकेंड लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन टू स्टेट लाइन और थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने समझा स्टूडेंट्स कि किस तरह से एक इक्वेशन और एक पॉइंट दिया हो और वो दोनों लाइन एक दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है और कौन से फार्मूला उसमें अप्लाई करें उसके बारे में समझा और आज हम स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि तो जितने भी वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया हो उसमें जितने भी टॉपिक पर डिस्कस किया वो सारे टॉपिक का इसमें यूज होगा इसलिए हमने छोटे छोटे टॉपिक पर पहले ही डिस्कस कर लिया ताकि इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन जो हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें दिक्कत ना होगा क्योंकि वो सारे पॉइंट का इसमें वो सारे टॉपिक का इसमें यूज होने वाला है ठीक है तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन हो पासिंग थ्रो वन पॉइंट वन पॉइंट एंड ओज कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन स्टूडेंट्स हमने बतलाया कि उस स्टेट लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है जब वो किसी एक पॉइंट से गुजरता हो और उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स एक्स वन और वाई वन तो इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वाई माइनस वाई वन इजल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स जब कोई स्टेट लाइन किसी एक पॉइंट से होकर पास कर रहा हो और जिस पॉइंट से वो पास कर रहा हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो तो स्टूडेंट उसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इजल टू एम एम क्या है उस लाइन का स्लोप m क्या है उसी लाइन का स्लोप तो हो जाएगा इन टू एक्स माइनस एक्स वन दूसरा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन विच पासिंग थ्रो पासिंग थ्रो टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स विच कॉर्डिनेट कॉर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y स्टूडेंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है एक ऐसे स्टेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जब वह किसी दो पॉइंट से होकर पास कर रहा हो किसी दो पॉइंट से होकर पास कर रहा हो जैसे कि मैं इसका मान लेता कि ये लाइन है और इससे होकर पास कर रहा है और इसका कॉर्डिनेट है एक्स और वाई तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट आसानी से ना इस तरह से ये कॉर्डिनेट ले लेते हैं इस चीज के गुजर रहा है हम इसको फाइंड कर सकते थे आसानी से लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि ये दो पॉइंट से होकर पास कर रहा है ऐसा मान लेते पॉइंट ए है और पॉइंट बी और इसका कॉर्डिनेट स्टूडेंट है एक्स वन वाई वन और इसका कॉर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जब ऐसा हो दो बिंदु दिया हो और दोनों बिंदु का कॉर्डिनेट भी दिया हो तब हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो फार्मूला यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे y बराबर y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन बट जब दो बिंदुओं से होकर गुजर रहा हो स्टूडेंट तो m का वैल्यू क्या होता है हमने बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से होकर पास कर रहा हो तो उसका स्लोप क्या होता है क्योंकि m बराबर y2 टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स 
तो स्टूडेंट्स ये वाला जो वेल्यू है हम इस यहाँ पे फुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसीलिए y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन इजल टू इस m के प्लस पे हम ये पुट कर देंगे y2 टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन न तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस वाई वन इजल टू वाई टू माइनस वाई वन अपोन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये हमारा इक्वेशन होगा कब जब कोई स्टेट लाइन किसी दो पॉइंट से होकर गुजर रहा हो और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन हो और दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू हो तो इस स्टेट लाइन का जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स y माइनस वाई वन इजल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये आपका आंसर होगा यही आपका इक्वेशन होगा लेकिन थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लग रहा है इसको हम इजी कर देते हैं स्टूडेंट्स ये क्या कर देते हैं फार्मूला याद रखने का इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स y माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन इजल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इतना तो आप आसानी से याद रख सकते हैं क्या कि जब कोई स्टेट लाइन दो बिंदुओं से होकर पास कर रहा हो तो उस स्टेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा y माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन वाई के फॉर्म में एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट x माइनस एक्स वन अब वन एक्स टू माइनस एक्स वन तो इस ये दोनों एक ही चीज है लेकिन इसको आसान कर याद करना आसान है इससे थोड़ा ज्यादा ईजी है ना तो ये आप फॉर्मूला यही चीज है ठीक है ना हम ये y2 टू माइनस वाई वन इस बार ले आए इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला इसके साथ ही रह जाएगा तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन अपोन वाई टू माइनस वाई वन इजल टू एक्स माइनस एक्स वन अपोन एक्स टू माइनस एक्स वन कब जब ये दो बिंदुओं से होकर पास कर रहा हो कोई स्टेट लाइन तो हमारा इक्वेशन ये होगा ना तो ये था फर्स्ट था एक बिंदुओं से गुजर रहा है तब और दूसरा था स्टूडेंट्स दो पॉइंट से होकर गुजर रहा हो तब अब एक बार इंटरसेप्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इन इंटरसेप्ट पॉइंट ये क्या होता है थर्ड नंबर लिखेगा स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इन इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजल टू वाई ये कैसे हुआ ये भी बता देता हूं कैसे हुआ एक्स अपॉन ए का मतलब है कि ए जो है एक्स को ए बिंदु पर इंटरसेप्ट कर रहा है वाई अपॉन बी का मतलब है कि वाई को बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है कहने का मतलब है स्टूडेंट्स अगर ये एक ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और एक लाइन जो है स्टूडेंट इस तरह से जा रहा हो तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारा एल वन वो वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटरसेप्ट फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन स्टेट लाइन का और ये आपका ओरिजिन है स्टूडेंट जीरो जीरो अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है जीरो स्टूडेंट्स एक्स के नीचे ए है इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को जो है यहाँ पर ए पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए और वाई हो जाएगा यहाँ पे जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो होता है अब देखिए y एक्सिस है हमारा तो y एक्सिस के नीचे क्या रखें हम b इसका मतलब है कि यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा b और x का वैल्यू हो जाएगा जीरो स्टूडेंट पहले हम x कॉर्डिनेट को लिखते हैं उसके बाद y कॉर्डिनेट को लिखा जाता है इसलिए हमने पहला जीरो दिया जीरो क्यों दिया क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू जीरो होता है एक्स कॉर्डिनेट जीरो उसी तरह से एक्स एक्सिस पे वाई कॉर्डिनेट जीरो लिया यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म का बहुत ही आसान है ठीक है समझिएगा अच्छा से इसको समझ ही गए होंगे क्या बताऊं अच्छा है एक मिनट क्योंकि y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ये लिख सकते हैं ना हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि y माइनस वाई वन 
इंटू एम एक्स माइनस एक्स को या फिर इसको भी भूल जाइए हमने जो अभी बतलाया है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये जो लाइन है एल ये बिंदु ए और बिंदु बी से होकर गुजर रहा है तो दो बिंदुओं से पास करने वाले स्टेट लाइन का इक्वेशन अभी जस्ट हमने क्या पढ़ाया वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस यही पढ़ाया था कि दो बिंदुओं से पास करने वाले स्टेट लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है स्टूडेंट यहाँ पे सबका वेल्यू पुट करना है हमें y तो y ही रह जाएगा माइनस वाई वन ये है हमारा स्टूडेंट एक्स वन वाई वन और ये हमारा एक्स टू और वाई टू अब देखिए y वन की जगह पे स्टूडेंट जीरो पुट होगा बाय वाई टू वाई टू हमारा यहाँ पर बी है तो यहाँ पे बी पुट करेंगे और वाई वन जीरो इक्वल टू एक्स एक्स ही रह जाएगा माइनस एक्स वन एक्स वन स्टूडेंट हमारा यहाँ पर ए है यहाँ पे ए पुट कर देंगे माइनस बाय एक्स टू हमारा यहाँ जीरो है स्टूडेंट जीरो पुट कर देंगे माइनस और एक्स वन हमारा फिर यहाँ पर ए है तो स्टूडेंट यहाँ पे ए पुट कर देंगे न ये हो जाएगा बाबू आपका वाई अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बटे ए माइनस ए एक काम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स तो माइनस ए मल्टीप्लाई वाई तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी अब एक काम करिए यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं माइनस ए वाई को उस तरफ ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट यहां से लिखेंगे ए वाई पल सॉरी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी अब दोनों तरफ ए बी से इसको डिवाइड कर देते हैं तो लिखेंगे स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय ए बी बोथ साइड दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इजल टू ए बी बटे ए बी हमने इस इक्वेशन को ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से बी और बी कट जाएगा यहाँ से ए और ए कट जाएगा यहाँ से ए बी कटता आता है तो क्या बचेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजल टू वन देखिए स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिख रखा है जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन आए और इक्वेशन जो होगा एक स्टेट लाइन का वो होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए उसी चीज को हमने यहाँ पे प्रूव किया है स्टूडेंट्स एक ग्राफ के द्वारा आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स जब स्टेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा हमारा ये कॉर्डिनेट अगर एक्स के नीचे ए दिए हैं तो एक्स एक्सिस को हम पहला कॉर्डिनेट ए लेंगे मतलब ए बिंदु पर इंटरसेप्ट कर रहा है अगर वाई के नीचे बी लिया है ये वाई एक्सिस को बी पर इंटरसेप्ट करेगा अगर स्टूडेंट्स हमें एक्स के नीचे पी ले लें और वाई के नीचे क्यू ले लें तो स्टूडेंट इसका कॉर्डिनेट बदल जाएगा एक्स का कॉर्डिनेट हो जाएगा पी जीरो और वाई का कॉर्डिनेट यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है ए का कॉर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट जीरो क्यू तो डिपेंड कर रहा है हमारा इस इक्वेशन पे कि एक्स के साथ में हमने कौन सा कॉर्डिनेट लिया और वाई के साथ में कौन सा कॉर्डिनेट लिया जो कॉर्डिनेट इस इक्वेशन के साथ में आपने यूज किया है वही कॉर्डिनेट आपको यहाँ पे लिखना होगा चलिए स्टूडेंट समझ गए अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हाँ एक चीज इसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स क्या लिखना है और ये जो नोट करके लिखाने जा रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख लीजिएगा 2016 से लेकर उन्नीस तक में जितना भी एग्जाम हुआ है एक क्वेश्चन इंटरसेप्ट से पूछता ही आया है ऑब्जेक्टिव में और एक बार या दो बार स्टूडेंट सब्जेक्टिव में भी पूछ रखा है ठीक है उस पर हमें विचार करेंगे नोट करके लिखिएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर हम लिख रखे हैं स्टूडेंट्स कॉपी में एक मिनट देख लेते हैं जो आपको लिखाने वाला हूं 
स्टूडेंट लिखिएगा नोट नंबर वन में ए टू फाइंड द इंटरसेप्ट टू फाइंड द इंटरसेप्ट टू फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस देन पोर्ट वाई बराबर जीरो वेरी गुड इन इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन रहेगा कि टू फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स y बराबर हम जीरो पुट करेंगे ठीक है y बराबर जीरो है इस इक्वेशन में हम y बराबर जीरो पुट कर देंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा क्या x अपॉन ए बराबर वन क्योंकि y बराबर हम जीरो लिए हैं तो जीरो बटे एनी नंबर क्या होगा जीरो ही हो जाएगा तो स्टूडेंट्स x अपॉन ए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर ए है ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की टू फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई बराबर जीरो लेंगे समझे दूसरा नंबर स्टूडेंट्स टू नंबर लिखिए टू फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस देन पुट एक्स बराबर जीरो इन इक्वेशन इसमें अगर स्टूडेंट इंटरसेप्ट वाई एक्सिस से पूछा गया है तो हम एक्स बराबर जीरो लेंगे देख रहे हैं ना वाई एक्सिस पर अगर इंटरसेप्ट स्लिप कर रहा है स्टूडेंट एक्स बराबर हमने क्या लिया जीरो लिया है इस इक्वेशन में हम x के जगह जीरो पुट करने के बाद जीरो यानी बचेगा y बटे बी इज टू वन इसीलिए y बराबर बी ये नोट करके समझ लीजिए एक एक करके अब हम क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उसके बाद एग्जाम के व्यू से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे एक मिनट स्टूडेंट समय दीजिएगा बाबू देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और भी भी आई फर्स्ट क्वेश्चन और भी भी आई कितना मजेदार है ना फर्स्ट क्वेश्चन भी भी आई एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो द पॉइंट पासिंग थ्रो द पॉइंट फाइव टू फाइव टू एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन द लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट the points 2 3 3 and minus 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के व्यू से बहुत ही भी भी आई क्वेश्चन पहले इसको समझिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में और हमें क्या फाइन करना है कैसे फाइन करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बहुत स्टूडेंट को मालूम होगा जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स होंगे कहता है कि फाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन अब तो ये पता चल गया हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है हमें स्टेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना बस आगे पढ़ते हैं कैसे थ्रो द पॉइंट्स फाइव टू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू थ्री एंड थ्री माइनस वन देखिए पता चल गया कहता है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करे 
जो बिंदु फाइव टू से होकर पास कर रहा हो उस इक्वे उस स्टेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करे जो पॉइंट फाइव टू से होकर पास कर रहा हो और पास करते हुए जब आगे बढ़ता है तो सामने एक लाइन होता है उस लाइन को वो परपेंडिकुलर है किस लाइन पे वो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट उस लाइन पे वो परपेंडिकुलर है जो इस बिंदु को जोड़ता हो टू थ्री एंड थ्री माइनस वन हो क्या समझा कि उस लाइन का इक्वेशन उस स्टेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करे जो बिंदु फाइव टू से होकर पास कर रहा हो और सामने वाला जो लाइन है जो पॉइंट टू थ्री और थ्री माइनस वन को जोड़ रहा हो उस पर परपेंडिकुलर हो समझ में फिगर से आप समझिए यानी एक पॉइंट है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं फाइव टू इस पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर रहा है ये और इसी का इक्वेशन निकालना है जब ये आगे पास करता कि यहां लाइन पहले से प्रजेंट है ये और ये जो लाइन है इस लाइन का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स टू थ्री और यहां है स्टूडेंट थ्री माइनस वन हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो बिंदु ओ से होकर जा रहा है समझिएगा बात को मैं तो फिर बाद में कहना कि समझे नहीं कहता है लाइन एल है ये हमारा एल है L1 का इक्वेशन निकाले जो कॉर्डिनेट फाइव टू से इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ा तो एक लाइन हमारा ये है जो बिंदु टू थ्री और थ्री माइनस वन को जोड़ रहा है इस जोड़ने वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स समझे तो हमने पढ़ाया था एक वीडियो लेक्चर में कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों को स्लोप निकाल लेते हैं m1 वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन होता है हमने बताया था ना क्या कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो लाइन है l2 यानी इसका हम नाम देते हैं ए बी नल टू अब खत्म कर देते हैं और इसका नाम देते हैं ओ पी न स्टूडेंट इस ए बी का हम स्लोप निकाल लेते हैं आपको कैसे स्लोप निकलेगा दो बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का स्लोप स्टूडेंट क्या होता है एम बराबर वाई टू माइनस वाई अपॉन 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 एक्स माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन न तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे इसमें निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी ए बी विच पासिंग थ्रो पासिंग थ्रो टू पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट टू थ्री एंड थ्री माइनस वन मतलब हमें ए बी का स्लोप निकालना है जब वो दो पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो स्टूडेंट हम इसको एम वन मान लेते हैं आप पर डिपेंड करता है एम वन एम वन बराबर स्टूडेंट हो जाएगा फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यही तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं और यही होता ही है तो पढ़े क्या y2 का वैल्यू स्टूडेंट ये x1 x2 और ये x2 y2 तो y2 हमारा माइनस वन है तो y2 की जगह माइनस माइनस वन पुट करेंगे फिर माइनस का चिन्ह देंगे और x y1 जो स्टूडेंट है वो थ्री है यहाँ पे हम थ्री पुट कर देंगे बाय x2 x2 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट थ्री माइनस का चिन्ह देंगे और एक्स जो हो जाएगा हमारा टू पे फुट कर दीजिए स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका माइनस फोर बटे वन बराबर माइनस फोर यानी एम वन यानी एम वन का जो वेल्यू आया है माइनस फोर अब देखो स्टूडेंट्स ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर लिखेंगे क्योंकि पी ओ परपेंडिकुलर टू ए बी ये जो पी ओ है ए बी पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि स्टूडेंट इसका स्लोप एम टू और इसका स्लोप जो हम निकाले हैं एम वन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस वन होगा परपेंडिकुलर है तो इसीलिए एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन यह ये फॉर्मूला होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का इंटू माइनस वन होगा यहाँ पे हमने एम वन निकाला है स्टूडेंट माइनस फोर यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस फोर इंटू एम टू बराबर माइनस वन माइनस माइनस कट जाएगा यानी एम टू बराबर स्टूडेंट हो जाएगा वन बटा अब यहाँ से हमने एम निकाल लिया कहोगे इसका जरूरत क्या है इसको मिटाऊ नीचे वाला लाइन 
हमने बतलाया था कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है स्टूडेंट्स इसका एक बिंदु दिया गया है फाइव टू तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन ओ पी विच पासिंग थ्रो वन पॉइंट कौन सा पॉइंट फाइव टू एंड स्लो इसका जो स्लोप एम टू निकाला है कितना है वन बटा फोर मतलब उस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो एक बिंदु P से होकर गुजर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट फाइव टू है तो इसके लिए स्टूडेंट हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या पढ़ा था पढ़े थे इधर मिटाऊ ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स एक बिंदु से गुजरने वाला y माइनस वाई वन इजल टू एम और x माइनस एक्स टू अब देखिए हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो देखो स्टूडेंट्स एक बिंदु से गुजरने वाले लाइन का जो इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इजल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई वन और सॉरी यहाँ एक्स टू का एक्स वन हो जाए यहाँ पे जो y1 है और x1 है वो कोऑर्डिनेट है कौन सा कोऑर्डिनेट जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है यानी ये यहाँ तो कोऑर्डिनेट तो मालूम है लेकिन m तो मालूम नहीं है इसीलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे m निकाल लिया कैसे इस लाइन से हम निकाला m1 और दोनों परपेंडिकुलर है इसीलिए m1 वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन और m1 का वेल्यू पुट करके हमने यहाँ से m2 निकाल लिया वन बटे फोर तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लिखना है m2 m2 क्यों लिखो क्योंकि हमने इस लाइन का इक्वेशन जो है इस लाइन का स्लोप एम मान रखा है तो बाबू पुट कर दीजिए ना वाई माइनस का मतलब टू बराबर m2 का मतलब वन बटे फोर एक्स माइनस एक्स वन का मतलब फाइव इसको कैलकुलेशन करिए ये हो जाएगा फोर वाई माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस फाइव स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे x को इधर ले आते हैं ये हो जाएगा फोर वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए उधर ले जाएंगे माइनस फाइव प्लस ए ये हो जाएगा फोर वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री यही हमारा इक्वेशन होगा या आप कोई लिख सकता है फोर वाई माइनस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो यही आपका आंसर तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स एक बार मैं रिपीट करता हूं जब भी एग्जाम में या फिर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक लाइन है जो दो बिंदुओं को मिला रहा है और उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो सबसे पहले क्या करिएगा जो दो बिंदु को मिला रहा है उस दो बिंदुओं के मिलाने वाले लाइन का एम वन फाइंड कर लिया एम वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू से अब जब एम वन फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि एम वन इंटू बराबर हो जाएगा माइनस वन एम वन का वैल्यू पुट कर दिए जो आप निकाले थे वहाँ से एम टू फाइंड हो जाएगा तब स्टूडेंट हमें गिवेन है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक बिंदु से होकर गुजर रहा है और एम टू जो आप फाइंड किए हैं इसी का वैल्यू होगा इसीलिए फार्मूला वाई माइनस वाई वन इजल टू एम टू इन टू एक्स माइनस एक्स वन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और ऐसा आपका इक्वेशन बन जाएगा तो एक क्वेश्चन को हम इस पर ज़्यादा समय से ले दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए न अब दूसरे दूसरा वीडियो हम बनाएंगे स्टूडेंट क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा समझने में दिक्कत होगी इसीलिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अगला इसके बाद ये क्वेश्चन एक है अब क्वेश्चन दो से हम स्टार्ट करेंगे आगे